de una manera bastante lenta. Es eh, la historia de estos dos papás que deciden tener un hijo, en el medio una amiga muy querida de ellos que decide prestar su vientre para que este chiquito llegue al mundo, pero ahora, esto que les decía, no tratan de que la, la ley los reconozca. Estoy en el móvil, me parece que con uno de ellos que nos va a contar en detalle su historia y con Carla Ricciotti allí en, en Barracas. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días para ambos. Hola Viviana, buenos días. Bueno, sí, estamos con Leonardo, él es uno de los papás, el otro es Emiliano, que está trabajando en este momento, pero eh, Leonardo se hizo un, unos minutitos para atendernos. Eh, lo cierto es que ellos son papás de Juan Pablo. Juan Pablo, falta poquitos meses para que cumpla cuatro años. Un nene eh, que no pueden terminar de anotar como hijo propio de ellos. ¿Por qué? Porque la justicia no se los permite, porque hay trámites burocráticos que no se lo permiten, y todo esto ya llegó a una última instancia que es presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero esto también está bastante complicado. Eh, Leonardo, ¿cuál, cuál es este, eh, en estos momentos la situación de ustedes con respecto a su hijo? Hola, buenos días. La situación de, de Juan Pablo hoy es que tiene un solo papá, y somos dos los papás y lo que estamos tramitando hoy, el viernes presentamos el recurso de queja en la Corte Suprema para pedirle por favor que nos den la paternidad a los dos como corresponde. Eh, el recurso de queja tiene dos, dos instancias, que primero es que lo acepten y lo tomen y luego que lo resuelvan. Nosotros hoy estamos pidiendo por favor que lo acepten para luego pedir que lo resuelvan y Estamos justo en ese momento, esperando tener la noticia de que nos digan, tomamos el caso. A ver, eh, recién Viviana cuando presentaba eh, la historia de ustedes, contaba, es una historia que tiene un costado completamente eh, amoroso. Lógico. Eh, ustedes, ¿de qué manera, cómo comenzó todo esto? Ustedes están juntos hace muchos años, están casados inclusive legalmente, eh, no pueden tener anotado Juan Pablo como hijo de los dos, eh, pero ¿cómo empezó esto de querer tener un hijo y llegar a la posibilidad de alquilar un vientre? Nosotros hace 12 años estamos juntos, eh, hace siete años que queríamos ser papá, la primera, el primer sueño era adoptar. Estuvimos averiguando y en todos lados nos decían que iba a ser imposible, que íbamos a tardar mínimo 10 años. Entonces fuimos a ver una abogada que nos recomendaron. Ella nos dijo la opción de poder adoptar internacionalmente, pero nos sugirió hacer un alquiler de vientre en Estados Unidos. Cuando averiguamos los valores de, de hacerlo en Estados Unidos, la verdad que para nosotros era inalcanzable. Mientras tanto lo hablábamos con amigos, lo hablábamos con la familia, de que nos encantaría tener un hijo porque los dos somos muy familiares, somos de dos familias muy numerosas. Y ahí llegó el milagro, que fue una gran amiga, que nos dijo con el marido, nosotros queremos brindarles la posibilidad de tener la panza. Para nosotros al principio fue decir, no, ¿cómo van a hacer eso? Y ellos insistieron, nos demostraron todo el amor que todavía hoy nos demuestran. Y emprendimos el camino. Lo hicimos de manera muy prolija, queríamos que tanto Juan Pablo como todos y como el país entero supiera que lo queríamos hacer legalmente, seriamente y con todas las condiciones y requisitos para dejar eh, sobre todo bien, este, bien asentado que nosotros somos papás y que con mucho amor queríamos criar un hijo. Entonces... Vimos la pata legal, vimos la pata médica a través de Alitus, del doctor Pascualini, que nos acompañó en este sueño. Y vimos la parte psicológica, porque si bien nuestra amiga tiene tres nenas y ya vivió eh, tres partos, queríamos tener la tranquilidad de que ella estuviera bien. Hicimos todo esto, Juan Pablo nació, nació en el hospital Otamendi, en la clínica Otamendi, y iniciamos los trámites para anular la partida de nacimiento de Juan Pablo y que tenga inscripto a sus dos papás como corresponde. En primera instancia la jueza nos dijo que sí, tuvimos una audiencia hermosa donde participamos todos, eh, pero luego de su fallo favorable la fiscal mercante apeló, muy loco porque apeló este fallo y el mismo caso de una pareja heterosexual un año y medio atrás no lo apeló, les dio la razón, también de su subrogación de vientre. Apeló y los jueces de cámara nos dijeron, la cámara de la sala E, nos dijeron que no. Que dos mamás pueden tener un nene, que una pareja hetero pueden tener un nene, pero que dos papás varones no. Con argumentos muy homofóbicos, 
nos dijeron que no. Claro, eso te iba a preguntar, Leonardo. Inicia... Perdón, buen día, Viviana, te saluda. Sí. Carla, permíteme, eh, aprovecho, digo, eso te quería preguntar. ¿Cuáles fueron los argumentos? Digo, si dos mamás pueden, si una mamá y un papá pueden, ¿por qué dos papás no? Claro, digamos, yo cuando lo leí al principio dije, bueno, dos mamás pueden porque una pone el vientre y mamá es la que pare. Pero después pensé, y en los casos de parejas heterosexuales donde la mujer no tiene la posibilidad de claro, quedar embarazada que hay y le prestan un vientre, estará en la misma condición que nosotros. Sí. Eh, eso fue un argumento. Otro argumento fue algo muy anecdótico y muy tonto. Nuestra amiga en la, primer, en la única audiencia que tuvimos, eh, cuando explicaba el por qué lo hizo, le explicaba a la jueza por qué lo hizo, en un momento dado dice, yo tengo debilidad por los bebés, ahí me encantan los bebés. Bueno, los jueces en un momento dado de su fallo ponen, no se acreditó debilidad por los bebés. Claro, bueno. eh, lo importante de todo esto, que es lo que más debería llamar la atención a todos, es que la defensora de menores, la fiscal y los tres jueces nunca nos llamaron, no nos conocen, nunca nos pidieron una prueba médica, no nos pidieron una prueba psicológica, no nos pidieron nada. No conocen a su familia, no conocen dónde vive Juan Pablo y decidieron de una manera muy arbitraria dejarlo excluido frente a todos los nenes que hoy nacen en su misma condición, con papás de parejas igualitarias. Claro. Eh, porque hoy hay una normativa en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que con un trámite muy sencillo y de 30 días, eh, cualquier pareja puede anotar a su hijo como corresponde. Eh, eh, Leonardo, te quería hacer una consulta. Juan Pablo, ¿hoy es hijo de tu amiga y tuyo o de tu marido? De mi marido. De tu hoy marido. Es de mi amiga y de tu y marido. Ignacio. Está anotado, está anotado este, así. Obviamente lo teníamos que anotar porque hoy a los 40 días de no, anotar, de no escribir a un chico se inscribe por oficio, entonces lo van a inscribir absolutamente a nombre de nuestra amiga. Uh -huh. Entonces automáticamente tuvimos que estar obligados a hacer eso. Es importante que tomen en cuenta que Juan Pablo nació con el viejo Código Civil y a los tres meses comenzó el nuevo Código Civil. Código Civil que hoy está abocado 100% a los derechos del niño que habla de la voluntad procreacional, cosa de que los jueces no lo están tomando en cuenta. Nosotros tenemos voluntad procreacional desde hace siete años. Claro. Eh, nos, nos dan la solución de que yo adopte a Juan Pablo, una, una solución muy injusta, porque yo lo soñé igual que Ignacio, al nene, y e hicimos todo, y de casualidad, digamos, no lo anotamos a nombre mío, porque lo hicimos también al azar, porque los dos somos los papás. Eh, así que si lo hubieran notado a mi nombre, el que estaría en el problema sería Ignacio. Y para los que no tenemos Juan Pablo demasiado hoy... conocimiento, Leonardo, por ejemplo, le pas... Dios no lo va a permitir, pero digo, le pasa algo a Juan Pablo que necesita que los padres estén presentes. Para la ley tiene que ir tu amiga y tu marido. ¿Vos quedás afuera de una hipotética situación así? A ver, no lo vivimos nunca, no lo... presenciamos el parto de los dos. Sí. Eh, nunca tuvimos un problema en una clínica, en un hospital. Ajá. Eh, en el colegio de Juan Pablo tenemos los mismos derechos los dos. Eh, sí es real que está a nombre de Ignacio en el colegio de Juan Pablo, porque yo todavía hoy no soy nadie para la ley. Pero ayer mismo la directora del colegio de Juan Pablo, la directora del colegio, nos dijo, chicos, ¿qué puedo hacer por ustedes de, institucionalmente el colegio? ¿Qué puede hacer? Están todos los papás, están nuestros amigos, nuestra familia, haciendo cadenas, hashtag, eh, publicaciones... Nadie puede creer esto, hay mucha gente que nos está ayudando, realmente que se está comprometiendo con nuestra causa. Eh, pero es real que si, no solo a Juan Pablo, si a mí me pasa algo en este momento, Juan Pablo no hereda. Claro. Si a Ignacio le pasa algo en este momento, Juan Pablo no tiene papás. Tiene mamá. Tiene una mamá. Eh, para la ley. En realidad es la gestante claro, pero es que una nosotros mamá cuando que no nació tiene Juan Pablo hicimos... Con él. O sea, él, eh, los papás no son tiene... A ver, nuestra amiga, totalmente, nuestra amiga la vemos siempre, hoy está prestándonos el vientre para tener el hermanito de Juan Pablo. Ah, mirá, qué eh, buena noticia. Sí, sí, todavía no estamos embarazados, pero estamos haciendo tratamiento, también en Alitus. Perdón, con esto vos querés decir que el hermanito de Juan Pablo sí va a tener, eh, va a poder ser hijo de ustedes dos legalmente. Tal cual, la ley la ley y los jueces no pensaron, los jueces, la ley sí, los jueces no pensaron en que si Juan Pablo hoy tiene un hermano, tiene sus dos papás como corresponden. Sí. Eh, lo están discriminando. Totalmente. Se la están agarrando con Juan Pablo por ser el primer caso de pareja igualitaria, porque hoy no se pueden agarrar con las nuevas parejas porque hay una normativa que los ampara. Entonces nos están castigando por ser los primeros, por dar el puntapié inicial. 
no están viendo que nosotros no hicimos nada ilegal porque no hay una sola ley que prohíba esto y que estamos en un país que tiene una ley de matrimonio igualitario, por lo tanto, la Constitución Nacional nos da la posibilidad de formar una familia a todos. Entonces es muy injusto lo que están haciendo con nuestro hijo y con nosotros. Es muy injusto. Lamento que siempre me emociono en, este, en, en todas las notas con respecto a hablar de, de este caso, pero es muy agotador claro. estar todos los días esperando que nos llamen o que nos avisen a través de una web que la Corte Suprema tomó el caso, que se preocupa por un nene, que se preocupa por la vida de ese chico que va a crecer con dos papás que lo aman, que todos los días trabajan incansablemente para que tenga todo. Entonces, yo lo que les pido, por favor, a la Corte Suprema es primero que tome el caso, después que nos conozca, que nos den la posibilidad de ir. Hoy publicó en Facebook toda la familia una carta diciendo que somos uno, nosotros de familia somos más de 50 personas y estamos todos muy convulsionados con este tema porque no podemos creer realmente que haya tres jueces que no piensan en una criatura. Jueces a los cuales le pedimos autorización para ir a la Corte Suprema porque lo primero que se hace cuando lo rechazan, el paso es pedir la autorización para ir a la Corte Suprema y ahí es algo que yo planteo el tema de que puedo entender que haya gente que piense distinto, que no esté de acuerdo con esto, que tenga otras creencias, eh, pero ellos son jueces. Claro. Y si utilizan sus creencias para, su, para juzgar, bueno, lo acepto, pero cuando yo les pido por favor que me dejen ir a la Corte Suprema, porque me parece injusto, eh, lo lógico hubiera sido que digan, bueno, yo pienso distinto, pero anda a la Corte Suprema a ver qué te dice. No, nos rechazaron. Nos eh, dijeron que no por el no. Leonardo... Eh, por último, quería preguntarte, digo, dos papás tiene Juan Pablo que lo aman y que lo soñaron ni más ni menos que durante siete años. ¿Es mucho mejor de lo que ustedes lo soñaron, Juan Pablo? <risa> A nosotros nos cambió la vida. Me imagino. Eh, ser papás es algo maravilloso, es algo que... Mira, yo lo expreso en una carta en Facebook eh, que pongo que mi mamá cuando se enteró que yo era gay, me dijo que lo único que le dolía era que yo nunca hubiera podido formar, no iba a poder formar una familia, porque el amor de una madre o de un padre a un hijo es algo que no se puede transmitir. Hoy mi mamá cumple, este, esta, este año cumple 80 años, y yo pensaba, ¿qué le voy a decir en el video de la fiesta de 80 que se le hace siempre a los viejos? Y desvelado decía, le voy a decir que lo logré. <risa> que logré tener mi familia, que logré tener el amor al hijo que ella tiene por mí. Hoy yo daría mi vida por Juan Pablo como lo daría mi mamá. Hoy yo haría todo, Ignacio también, por supuesto. Cuando hablo de mí, hablo de Ignacio porque somos uno. Entonces, eh, a nosotros nos cambió la vida, nos iluminó la vida. El poder tener una familia, el poder viajar, el disfrutar, el criarlo, el que juegue, el que tenga primos, tíos, amigos, eh, es algo que no tiene precio, que no tiene nada, es ya algo único. Entonces. Es mucho más de lo que han soñado. Y ya que los jueces eh, no, lamentablemente no te dejan ir a la corte y nadie eh, de, de, de menores este, de la familia se han acercado hasta tu casa, a ver, permíteme que le pregunte a mi compañera que está ahí, ¿con qué hogar te encontrás, Carla, cuando llegas a la casa de ellos? Mira, Vivi, eh, realmente es muy acogedor, pero sobre todo se nota que hay eh, amor hacia un chiquito que está creciendo con felicidad, ¿no es cierto? Están todos los juguetes, los chiches, hay eh, una sillita para Juan Pablo, está todo eh, esperando eh, poder decir ante la ley y poder anotar en una libreta eh, con sus dos papás eh, reales, ¿no es cierto? Uh -huh. a, a Juan Pablo que hoy está en el jardín, que va al jardín hasta la tarde eh, y que como decía antes ya va a cumplir cuatro años y eh, él eh, nació y creció y se crió se está criando eh, con sus dos papás, ¿no es cierto? Que con mucho amor están luchando para poder anotarlo justamente como papá y papá. Finalmente, ser los padres que le dan su apellido a Juan Pablo. Carla y Leonardo, yo tengo esperanza de que no va a pasar mucho tiempo hasta que volvamos a la casa de ustedes y nos digan y nos den la buena noticia de que, de que finalmente han reconocido a Juan Pablo como hijo de ustedes dos. Tengo muchísima esperanza en que eso ocurra, así que Nosotros si también. me dejás... Este, nos vamos a autoinvitar 
para que nos des esa buena noticia Obvio. Obvio. próximamente, ¿sí? Te agradecemos muchísimo Obvio. que nos Muchísimas hayas abierto la, las puertas de tu casa, agradecerle a tu marido un beso enorme a ese gordo que debe ser precioso, nos conformamos con verlo en fotos y no tanto, porque viste que no se puede mostrar la carita de un menor, Tal y gracias cual. también a, a Carla que nos contó un poco de la historia de ustedes. Muchas gracias. Y Muchas ojalá gracias se resuelva a ustedes, todo esto de corazón, gracias. gracias.